嗯，一天，一天，你怎么会在这儿？你怎么了？怎么喝这么多酒啊？你是谁啊？别管我啊！别管我！快进去吧。嗯，嗯，你也是从哈尔滨来的吧？啊！小心！嗯，小心点啊！小心！没事。嗯。嗯好，嗯，小心，嗯嗯嗯，没事啊，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你也是，谁呀？嗯，走，啊。啊，别走，菲儿。啊，菲儿，你别走，菲儿。你得给我时间，让我把过去的事统统忘掉才行啊！给我时间，菲尔，我需要时间啊！让我忘掉过去，菲尔，你给我时间。你们了，你听我解释好吗？你不用跟我解释，我们只是邻居而已，这是你们的自由。菲儿，一天他喝醉了酒，而且胃不太冷静，真的，你不要说出去好吗？这样对一天不好。我什么都不会说，我们俩之间真的没有什么，有什么又怎么样？白领公寓总算有一件浪漫的事，你们继续，我走了。
there. Congratulations. 你什么意思？恭喜。我的事情，你管得着吗？等一下，你不觉得你这么做太过分了吗？这是我和一天之间的事情，跟你没有关系吧？但这和任菲儿有关系。哼，任菲儿。任菲儿是谁？是他老婆吗？刘恋，你很聪明，很大胆，也很多情，但是你不够善良。康平，你很善良，很正直，很有义气，可是你不懂爱情。但是你不能去伤害别人。我承认，这件事情。菲儿受到了伤害，也许对不起一天，也对不起你。可是你要我怎么办？你要我怎么做才能得到一天的心？你以为你这样做就能得到一天的心了吗？对，我是从乡下来的，我没有舞蹈细胞，我没有艺术细胞，我长得不够人家漂亮。可是现在任菲儿走了，一天他终于可以看我一眼了。刘恋，你为什么非要强求呢？难道你不知道我？我，我已经跟你说了对不起了。刘恋。早晚有一天你会后悔的。我这么做，就是想证实一下，我到底会不会后悔。你错了。对，我一开始就错了，我现在还是错了，就让我错到底，好不好？
康平，一天啊，我问你，你今天看到菲尔了吗？他的行李放在了房间里面，但人我却没有看到。这个，我也不太清楚。阳光，嗯，桃子呢？我不知道啊，他一天都没来学校了。怎么，你们又闹矛盾了？我，好了，大家上课吧。好，上课，走走走，上课吧。嗯，满意了吗？嗯，稍等一下。好了，你去三号房等一下吧。好的小姐，该给我化妆了吧？小姐，小姐，啊、哦，对不起，对不起，啊、不好意思，稍等一下。啊，啊不好意思啊。啊哦，我，对不起、啊。他在哪儿呢？谢谢啊。你们聊吧。桃子，桃子，你知不知道，你现在是在旷课？你知不知道，这是我家？你这是私闯民宅，桃子。阳光，他不理我了，是吗？哎呀，太没意思了。世界上不光只有阳光一个人，别那么沮丧，打起精神来。还有那么多的朋友呢，菲儿老师，那我该怎么办呢？不管怎么样，生活还要继续，对吗？走，跟我走。来，你看呢？桃子，换个角度看世界。嗯，看到了什么？我看到世界全颠倒了。错了，世界没有颠倒，是你自己颠倒了。<笑>
，这里不是我们的家，这里没有丁香树。平啊，菲儿，你找我有事儿啊？啊，我想跟你谈谈。嗯，请坐。好。这是你买的？嗯。我们家门前就有棵丁香树，看见它，这让我想家。不说这些了，康平，你要跟我说什么？昨天发生的事情，我都知道了。你有什么想法？我有什么想法？这跟我没关系，我不想管别人的私事。菲儿，你别装了，你喜欢一天，一天也喜欢你，不是吗？那又怎么样？没开始就结束了。那你就甘心这样结束吗？康平。谢谢你的关心，这是我自己的事儿。不，这也是我的事。因为通过这些事情，我理智上想拒绝这种感情，但感情上拒绝不了。我的智商不够用，我真够笨的。对不起，我是不是也是啊？我们都是弱智啊，康平。我已经决定走了。离开？我要离开这儿。我搬走了。也许这一切就该结束了。你认为你搬走了就能解决问题吗？你错了。现在。起码现在我是云山雾罩，我想你也是，我们都是云山雾罩，所以不管你搬到哪儿，你的心还在白领公寓。我有个提议，我们俩合租。我们俩合租？对，你跟刘恋互换房间，我想他不会不答应的。这样，给彼此一个空间，也给大家冷静一段时间，想一想再做决定。如果真的没有缘分，哼，到那个时候，我愿意跟你一起退出这场游戏。你好，哎，你好，啊，这么晚才回来啊？啊，昨天晚上我喝了点酒，有些醉了。我听人家说，喝多了会对发生的事情一点都不知道，是这样吗？我没喝醉过。呃，也许是这样的吧。你问我这个问题，就好像是问一个死人：“天堂里边好吗？”那么死人是无法回答你的。啊，我来吧。给我。好。你们在干嘛？我们在帮你和菲尔搬家。帮我搬家？对。我和菲尔都想换换环境，换一种合租的方式。你和一天合租，我和菲尔合租，你们同意吗？我们都同意了，易大老板，你不愿意吗？我不知道你是什么意思，不过这是你的事
，很高兴你这种态度。不过，我要告诉你，以后做有些事情，要记得关门。你说什么？请你把话说清楚。我又不是在法庭上，没必要把口供说得一清二楚。你的事，我根本就不想管。从今以后，我们划清界限，你的、我的，各分各的。那，随便你。这是你的主意，嗯，哼，那我是不是应该谢谢你啊？你不必谢我，我也是在为自己创造机会，因为事实会证明你是错的，我是对的。嗯我睡不着，我找你有点事儿。菲儿，怎么还没睡啊？是你啊，我只是有点不太习惯。想什么呢？嗯，没想什么，只是睡不着。你呢？跟你一样。和我一样？你什么意思？嗯，哦，你别紧张嘛。你任菲儿什么时候变得这么敏感了？我敏感，我要是真敏感，就不会是现在这个样子了。我和你一样，和我一样，那你就别再拉着脸，我不愿再想一天了。哎呀，我也不愿再想那些烦心事了。和我一样，那你就高兴一点留在这儿，要不然你就赶紧关上房门，回家睡觉。我。我和你一样，好，那咱们就喝一杯。好啊，冰箱里啤酒，我去拿啊。嗯、明天我就要面对一天了，我怎么办啊？哎呀，我跟你说啊，你要想拴住一个男人的心，你首先就得拴住他的胃，弄点他爱吃的，这个你拿手啊。我，哎。人家刚跟他住在一块儿，这么着合适吗？哦，阿兰，我不跟你说了啊。哎，你还没睡啊？还没有。你要出去啊？
你是不是饿了，想吃点东西啊？我，我有曲奇。哦，对了，我还买了面，我可以煮面给你吃。外面的东西又贵还不好吃。谢谢，我不饿。我知道，你不是特习惯我这个新的合作伙伴。啊，我想我们都需要一点时间。忘了告诉你了。请遵守合租规则。合租规则。如果你有什么异议的话，我们可以进行修改，但是双方认可之后呢，必须要遵守。哎，高点。高点，够够够，抬起来！笑,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>死我了，康平，没想到你这么有意思啊！<笑>我也没想到，我这腿都踢这么高。以后啊，我就跟你学学学舞蹈，我再不上那破班了，我。<笑>对，以后啊，我就开个歌舞团。名字就叫叫康飞，好，好，我们俩就什么也不干，什么也不想，今天就跳舞，对，跳舞，就跳舞，什么也不干，什么也不想，跳舞，就跳舞，就跳舞，就跳舞。你醒了，嗯，早上好。你早上好像不太喜欢去锻炼呀、啊？早上睡懒觉多好啊！晨跑这种恶习，只有一大老板才有。我也不太喜欢去锻炼。哎，洗漱一下，吃早点吧。哦，那我去买牛奶。不用了，我煮了些稀饭，还摊了张烙饼。太棒了，<笑>稀饭烙饼。我也不知道你喜欢吃什么。这个最好吃了，真是太好了。我来上海还没吃过一顿像样的早餐呢，稀饭就烙饼，再抹上点大酱，呃，还要有，还有一碟咸菜啊！对对对，太好了，康平，真看不出你还会做菜呢。啊，我只会做土包子的东西，不会做什么法式的、西式的。就这个最好吃了，快点，我都忍不住了。来吃啊！真好吃，这是滋味，就像老家的一样。你要喜欢吃啊，我以后天天做给你吃。真的，真的。嗯嗯，不错。嗯嗯
小姐，哎，你慢点，慢点。知道了。哎 h e 什么？今天行不行啊？今天？呃，是这样的，李总，昨天晚上我刚刚把游戏软件做完，还需要再重新检查一下，不知道改在明天怎么样啊？明天啊？好吧，那就明天吧。我会把上海电脑游戏行业最权威的专家都请来，只要通过他们的测试，我们之间的合作才能够继续下去。毕竟，钱这东西可不是开玩笑的。好的，我有绝对的信心，通过这次的测试。好，那就好。好，再见。菲儿，我想跟你说个事儿。我不听。哎，菲儿。一天，你要走吗？呃，是。你早饭吃了吗？嗯，好。菲儿，你要走啊？我想，对不起，我有急事，有什么事回来再说吧。哦，一天，我煎的鸡蛋和面包你看见了吗？哦 ，sorry。我没有看见。哎，哎，一天你好福气啊，咖啡、吐司、煎蛋。你吃的什么呀？稀饭、烙饼、咸菜，没你那么洋派。家乡风味啊。你。喂，一天吗？对不起，我是康平。怎么了？你不用上班了？老板叫我去敲客户。你呢？还在收拾残局吧？要没什么事的话，我挂了。哈，我没什么事，我只是想，如果你现在是一个人吃早点的话，我想肯定会有人愿意跟你一起分享。对不起，我一个人吃挺好的。不是啊，好像是电梯出故障了吧？什么出故障了？那怎么办呢？我想应该马上就可以恢复正常了吧？你想应该？那万一呢？要真是有万一的话，那我有什么办法？你怎么？
会没有办法，你不是搞电脑的吗？可是电脑和电梯并没有什么关系啊。电梯不是电脑控制的吗？哦，天哪，你简直是在这儿无理取闹。我无理取闹，我是在想办法。现在最好的办法就是在这儿等着。等着。你看，这不是好了吗？我们住几楼？啊？我问你，我们住几楼？七楼啊。那现在是几楼？一楼。你怎么了？那我们现在怎么再往上走？这样也好。什么？我今天其实是有件事情要告诉你。我不听。不管你关心不关心，有没有兴趣，我都要告诉你。我的游戏软件做完了。我曾经答应过你，做出来以后第一个让你看的。我不看。你当初？当初是当初，现在是现在。哼。本来今天这个软件要交给专家测试的，但是我却推到了明天。我就是想和你一起来分享这个游戏。你的事不关我的事，我现在最关心的就是这电梯什么时候修好。你真的是没有兴趣吗？我现在只想快点离开这鬼地方。倒霉。没看看怎么回事？快看看怎么回事？这是啊？怎么了？怎么了？啊？怎么了？出什么事了？啊？哎，听说是菲尔打的电话。一天也关在里面。一天，一天，你听见我说话了吗？哎，电梯马上就修好了，你千万别着急啊，你再忍一会儿啊。菲尔，菲尔，你别着急啊，你能听到我说话吗？菲尔，维修队已经来了，很快就能修好的。我不知道你为什么突然会变得这么恨我。你心里明白。我不明白。在你回来之前，我们通电话的时候，你还好好的。你别装了！我承认，在那天接到你电话之前，我接到了韩毅的电话，结果我错把你当成了韩毅。可这不是什么大不了的事情，你得听我解释啊！你干嘛变得这么武断呢？行了行了，你就别编了，请你不要侮辱我的智慧。可是我……你住嘴！师傅，你再快点，师傅。麻烦你再快一点好吗？再快一点。今天，菲儿，我跟康平都在外面等着你们呢，别着急啊，很快就好了啊。再快点，再快点。天哪 ！Hate skit。你说什么？嗯，啊，没什么。你在骂人？谁骂人了？这里就我们两个，请你不要说鸟语。我说的是。Hate skate 就是倒霉倒运的意思。这还不是骂人啊？你你一定以为我是扫把星？你要是舒舒服服的在家里喝着咖啡吃着吐司，你怎么会遇到这么倒霉的事儿啊？哎 ，Good luck。你又在说什么？我说 Good luck 是我好运，可以吗？我真是庆幸没有和你再合租，继续住在一个屋檐下。能远离你这个蛮不讲理、莫名其妙的女人，真是我的幸运，所以我才说 good luck。好，你不愿意看见我，我也不愿意看见你。开门，开门，我要出去。你到底想干什么呀？我我要出去，这里是几楼？我要出去，我要去上课。开门呐！一天。哎呦喂！行，人没事就行。哎，走吧，走吧，走吧。哎，好嘞。一天，你没事吧？
。哎呀，老师，你怎么迟到了？老师，啊、对不起啊。魏老师，你怎么迟到了？就是，现在都几点了？魏然老师，你说我旷课，我还是说你旷工呢。<笑>欢迎你回来呀、啊，桃子。<笑>好了，大家上课吧。哦，上课了。上课了。哎呀，哎，我说，你的游戏软件做完了吗？完了。好啊，真是偷得浮生半日闲，只慕鸳鸯不慕仙啊！什么意思？呵，嗯，你看看你啊，嗯，一身的酒气，又没有换衬衣，嗯，你不是为情所困，你是为了什么呀？哎，怎么样？感情的事理好了吗？哎，真是越来越乱了。现在分儿看到我就恨。有一次，在电话里面，我把他给当成韩义了。啊，你还把菲儿给当成韩义了？哎，真是一团乱麻呀。嗨，慢慢来吧，一天。哎，今天晚上还喝酒吗？不了不了，浩瀚，借酒浇愁，愁更愁啊。知道就好啊，哎，顺其自然吧。浩瀚，我有一种奇怪的感觉。那天晚上咱们喝完酒，我回去以后，好像发生点什么事情。怎么了？究竟怎么回事，我也说不清楚啊。是不是那天晚上醉得太厉害了？而且，反正我现在怎么也记不起来到底是怎么回事了。我喝了一晚上的酒，你什么时候走的我都不知道。哎，现在菲儿总是躲着我，肯定有什么不对劲的地方。嗯，哎，看你一脸愁容，你肯定是动心了。哎<笑>，动心又怎么样呢？我是个怕麻烦的人，既然如此，还不如早些撤退呢。一个人呢，要是真的恋爱了，就不会怕麻烦。怎么，临时抱佛脚了？我总要学会一些游戏方面的术语，才好跟他谈呀、啊。你呀、啊，总算开窍了。刘队，下班了，刘队。哎，今天没加班呀、啊？没有啊，你也挺早的嘛。啊。你这么早赶回来，是给一天做饭吧？怎么了？你不舒服啊？谈不上不舒服，刘队，我想跟你说个事儿。什么事儿？你跟一天单独在一起好几天了，他对你怎么样？他对我很好啊，怎么了？是很客气吧？你什么意思啊？我没什么意思，他对你到底怎么样，你心里应该很清楚。他对我是很客气，这不好吗？那要看你是怎么想的了。如果你期望的过高，你不觉得这种客气很难受吗？难受，恰恰相反，我现在的感觉越来越好，而且这种事儿本来就得慢慢来嘛。我敢打赌不会有那么一天的。如果哪天你发现不可能了，我希望你将那天晚上发生的事情，向一天和菲儿解释清楚。康平，我没有什么要解释的，我再跟你说一次，而且我也不希望你到处去乱说。你放心，我不会说。我说了，别人也不会相信。最好你自己去说清楚。刘队，那天晚上你和一天进房间发生了什么？我虽然没有看到，但是我可以想象得到。你玩这种小把戏，不觉得过分了一点吗？你凭什么这么跟我说话？你以为你谁啊？我是康平。我告诉你，我没玩什么伎俩。那天的误会是他们俩的事儿，而且我也跟你说了，我不会放弃的。我不想再跟你说了。你的游戏软件明天就要测试了，准备的怎么样、啊
，应该问题不大吧？李总知道我们是好朋友，怕影响检测的公正，要我不参加。你不参加？是啊，他派我去见客户，不过管他呢，到时候啊，我陪你去，谁也拦不住的。那你的生意呢？我觉得，生意是做不完的，朋友却是不多的。谢谢你。有件事我不知道该不该说。既然是朋友，怎么会吞吞吐吐呢？我觉得你跟菲尔之间好像有什么误会。哎，我也很纳闷，他为什么不理我？是误会，就要尽快消除才好。可是我不知道，误会在哪里。一天，啊，你回来了。啊，回来了。你做晚饭的？呃，对对对，我做过红烧排骨，怎么样？好啊。嗯。哎。啊，不过不劳动者不得食，要不我帮你打下手，怎么样？那怎么行啊？你是大博士，不能下厨的。哎，这有什么呀？我在美国读书的时候，还跑过大堂，洗过盘子呢。哼，没关系，剁排骨可是男人的活嗯。啊，等等，我我把围裙给你，别弄脏了。啊林康明说：“你的游戏软件设计的差不多了。”哦，也可以这么说吧。我能看看吗？等吃过了饭，你过来看吧。哦，你吃你吃，干嘛把排骨都夹给我呀、啊？我不大吃肉的。那你干嘛买这么多排骨啊？呃，因为你用脑比较多，你很辛苦，应该多补补。啊，你，呃，为什么要对我这么好呢？大家都是好朋友，就要互相帮助。再说了，我们现在是室友了。俗话说得好，百年修得同船渡。我觉得。大家既然是室友，就是一种缘分。不妥，不妥。我知道这句话的下文是“千年修得共枕眠”。一天，千年的造化，那是另外一种境界了，可遇不可求的。嗯、留恋。我一直在想一个问题。那天晚上，我喝醉了酒，我就记得回来开不开门
，后来的事情我就怎么也想不起来了。好像是有人把我扶进去的。我以为是菲尔，看来是不可能的。菲尔现在连理都不理我，不会是？是我扶你进去的。哦，啊。我看你喝了那么多酒，太伤身子了。哦，我想那天也应该是你，这么麻烦你，真是不好意思呀。嗯。我总不能看见你睡在门口吧？你扶着我进去以后，我有没有乱说乱动啊？菲尔，你想通了没有？你跟一天之间，只不过是一个小小的误会。误会？喜欢一个人就应该相信他。我不明白你在说什么。你应该相信一天的。相信一天，除非我不相信我自己的眼睛。你喝了酒，真的什么都不记得了。啊，我是很少喝醉酒的，所以醉酒以后昏昏沉沉的。我自己究竟是个什么样子，我也不知道，也没听别人说过。你回去躺在床上就睡着了，什么都没动，什么都没做过。哦，是这样的，榴莲，我欠你的情。吃完了，你去休息吧，我来收拾桌子。不管你听到了什么，或是看到了什么，都别太在意。真的，你应该相信一天的。我都被你说糊涂了。你知道吗？一天的游戏软件明天就要测试了。这跟我有什么关系？你真的不关心吗？那可是以你为模特做出来的。我们公司很重视这件事，为此还请了上海最权威的专家进行测试。只要测试通过了，就能投放上市，你就可以一炮而红，成为大明星了。能通过吗？他嘴上说没问题，到底怎么样，谁也说不准。那你先帮他检测一下。我是做市场营销的，对软件开发的事情，我不太懂。那他的软件好玩吗？没玩过。嗯，操作简单吗？哼，我说过我没玩过。你要是不相信啊，自己去看看。我不去。一天很在乎你对软件的看法。他还在乎我？你还记得吗？他说过，让你第一个看的。一天，我不太懂电脑，也许不能给你什么好的建议。哈，这只是个游戏，你来试试吧。嗯。嗯，好。好，康平，菲尔。一天啊。菲尔想来看看你的游戏软件，啊，快进屋吧，我刚刚打开电脑。啊，来，你们来了，我正帮一天看游戏软件呢，我还以为自己是第一个看的呢，我以为你不想看的呢，凭什么？这是以我为模特做的，不看一看，我还不放心呢。啊、哦，你过来看吧，反正
，我还没开始呢。天哪，太逼真了！我简直是身临其境。一天，你是怎么设计出来的呀？哇，我从来没有看过这么精彩的武打设计。哇，一天简直太棒了！三维动画，身临其境，音响效果太逼真了，画面太漂亮了，武打动作新颖刺激。怎么样？不怎么样。那你说说看。我觉得这个游戏，说策略比不上《三国演义》，说情感比不上《仙剑奇侠》，说参与性比不上《万王之王》，说趣味，连老祖宗大富翁都比不上。照你的这种说法，这个游戏是一钱不值了。我觉得挺好的呀，一天，你看这个武打设计多逼真啊！就是因为动作设计的太逼真了，真实格斗太追求真实感了，所以一点格斗的感觉都没有。你踢他一脚，他有一个反应的过程，等他反应过来，我连打他的兴趣都没了。这本来就是游戏嘛，特别是格斗游戏，就是要玩的人感受到一种超越人体动作所能带来的感觉刺激。我觉得游戏设计不能太过于玩弄技巧，太花哨了会让整个游戏节奏缓慢。玩的人感受不到格斗的那种真实感觉，尤其是格斗游戏，这是最失败的地方。你说我玩弄技巧太花哨了，那么，我倒要请教一下你这个高手，什么是技巧，什么是技术呢？虽然我不懂什么电脑设计，不过我玩的游戏可很多。我觉得这个游戏没有灵魂。即使你把游戏动作设计的再真实。把格斗设计的再完美，也不能给人家留下什么印象，因为这里没有丰满的人物，没有动人的情感，没有对，什么都没有，这只是一堆垃圾，当然入不了你们这些艺术家的眼，满足不了你们这些高贵的人。一天，你别扯什么艺术，我觉得你这个游戏在技术上也有问题，很多地方指令不连贯，动作不能执行指令。对不起。我这个麻省理工计算机系的毕业生，暂时还不需要你来给我当导师呢。一天，你要这么说，那我们都是白费力气。真没想到你是这种狂妄自大的小心眼儿。哼！哎，菲儿，简直是糟蹋我的形象。哎呀，菲儿，菲儿。你千万别往心里去，菲儿他不会说话。我的意思是，这个游戏软件，每个人的看法不一样，不可能人人说好。哎呀，反正我觉得特别好，真的挺好的。艾菲尔，你刚才不是在怄气吧？是，我是有气。哎，一天的游戏真的很差吗？我不知道。一天啊，康平啊，嗯，康平，昨天菲尔回去以后跟你说什么了没有？他没说什么呀。也不知道昨天他在我那儿看了游戏以后说的是真话还是气话
好了，别想那么多了，有什么不足的地方，以后再改进吧。啊，不不，康平啊，我想再找人把游戏检测一下，请你替我通知李总，我明天再到公司里去，可以吗？你觉得有这个必要吗？也许，菲尔他说的有道理啊。一天，他今天有事，可能不会来了。什么？他今天又不来啊？还要迟一天啊？他在搞什么鬼啊？他明天肯定会来的。这小子到底在搞什么名堂、啊？明天他要是再不来，康平，我拿你试问。我保证，他会来的。啊，你好，我想找一下你们老板。嗯、啊，好，张老板，有人找你。好、啊，谢谢。啊，你好，你好，呃，我这儿有一个新的游戏软件，能不能把它装到你们的游戏机上，让别人玩玩看呢？我不明白你的意思是什么。啊，我只是做一个市场调查，请帮个忙吧。好吧，好，嗯、谢谢啊。您请自便吧，请吧。好，谢谢。嗯，好。这是新游戏，没玩过。美人龟侠真酷啊！哎，就一个女飞侠飞来飞去的，有什么劲呢？换别的玩算了。好啊。我现在心里没有底啊！我真的不想再去你们公司了。那怎么行啊？好坏得有个交代呀、啊。我说了，游戏软件有什么不足还可以改进。这件事你拖了好几天了，李总为了这事儿发了很大的脾气。一天，我看好像没那么差吧？动画设计的还可以啊。你是不是因为菲尔说了那些话，所以你就没有信心了？一天，其实你那个游戏还说得过去，当然还有些小问题，不过可以改进的嘛。你真是这么想的吗？真的。我昨天晚上说的也是气话，你别往心里去啊。你们该怎么着就怎么着吧。你看，菲尔都说你的游戏软件还是可以的嘛。啊，是吗？都来了啊！各位专家都到齐了，一天啊，你开始吧。好的。
看看什么样子，太不像话了。Round one. Round two. Fight. Round two. Fight. Hey, hey, what's going on? 对不起，哎，一天啊，你在干什么？呃，很抱歉，这个游戏目前暂时还不能接受测试。啊，一天，康平，我知道我在做什么，你不用管。什么？不能接受测试？你你知道这是什么后果吗？非常抱歉，这两天发生了一些事情，是我意识到自己的游戏。还很不成熟，我不想让各位失望，请原谅。一天，你是不是找到其他投资了，想把我们公司给甩了呀？我以人格担保，我一天绝对不会做这种事的。我只是不愿意用不完美的游戏示人。我恳请您让我从零开始，直到我做出完美的游戏，再请各位专家来评判吧。完美？什么叫完美啊？啊？就凭你一句“完美从零开始”就能解决问题了？啊？我告诉你啊，商场如战场，这可不是儿戏啊。我真的很抱歉，小伙子，你做事可要负责。我正是要为我的作品负责任，才做出这样的决定。决定？一天，我告诉你，你这样做就是违约，我有权撤走所有的资金，并且要求你赔偿一切损失。我愿意承担。协议规定的一切损失和后果，你支付得起吗？你这个疯子！走吧大家先听一下音乐。这段舞蹈呢，要快乐、高兴，还要充满希望，呃，像是走进春天的感觉。李总已经决定撤出投资，我帮不了你了。你已经帮了我很多了，所以我不能再欠你了。谢谢你。如果你真的把我当做朋友，就不要这么客气。应该谢你，康平，你已经很尽力了。我是你，在公司里面很为难吧？没有什么，李总还是很信任我的。接下来，你打算怎么办呢？你知不知道，康平？这么多年来，我的学业、我的生活都非常的顺利。从小读书，成绩便是名列前茅，各种奖项获得了无数。同学们羡慕我，他们给我起了一个绰号，叫做“大头神童”。后来去美国读 PhD， 虽然吃了不少的苦，但是在学院里面，我年年都可以得全额奖学金。有一阵子，我真的以为自己是一个神童了。直到测试的前一天
，先是菲尔把我这个游戏软件给说的一钱不值。哎，后来我就到一个游戏厅，请游戏迷们来做测试。你猜他们玩过游戏以后说了些什么？他们说这个游戏太没有意思了。没有一点创新，哈！我突然觉得我所做的一切太没有意思了<笑>。我的游戏完全是个失败的游戏啊！一天，你不能灰心，一切都可以从头来过了。放心吧，我一天不会垮掉的。我知道，我必须为自负，为曾经闭目塞听而付出代价，所以我绝不能逃避。我要勇敢的面对，逃避。我怎么能逃避呢？岂不是太便宜了那个整天自以为是、莫名其妙的、不知天高地厚的一天了吗？怎么回事啊？测试没通过，这不重要了。有问题可以改进，没必要把东西都搬走啊。我没有让他们测试。你那天说的很对，我那个游戏一钱不值。一天？这跟你没有任何关系，菲尔。我现在什么都没有了，但是我并不在乎。我只在乎你，我不能没有你。不要离开我，菲尔。我，我，不，你也不能没有韩毅吧？韩毅的事情早就已经过去了，你就是为他在生我的气，对吗？不，我尊重你的过去，但是，当你无法忘记韩毅，又不敢面对我的时候，为什么要到留恋那儿去找安慰？什么？留恋？你是真的不知道，还是太会演戏了？你是说那天晚上我喝醉了酒？是的。留恋他扶我进了房间。是的。然后被你撞见了。是的。那，那你应该看的是清清楚楚的，我们之间什么事都没有发生啊。那。哦，留恋。你快告诉他，那天晚上确实什么事都没有啊。一天，我不得不告诉你，那天什么事情都发生了。
天，你刚才去哪儿了？啊，我上楼顶了。你没毛病吧？这么大雨上去淋雨啊？淋一淋雨，感觉脑子还清醒一点。刘店找你去了？他去找我干嘛？给你送雨伞呀、啊。下这么大的雨，他一人出去，他能不着急吗？他把我当成什么人了？好，我找他去。你干嘛？我也去找他。好。下这么大的雨，一个女孩子自己在外面，真让人着急啊！啊，康平啊，啊，你在这儿等着。我出去找他。哎，那你我，反正我已经湿透了，就当再洗个冷水澡好了。哎，刘烈，刘烈，啊，一天，我到处找你。哎呀，刘烈，雨这么大，你不要到处乱跑。你看都湿透了，你别管我。你不能再淋了。我的身体好，淋点雨无所谓的。你小心着凉啊。我们回去吧。好，我们回去吧。奇怪呀！你还说要我相信一天，可是他跟刘恋，他他们怎么了？你去问刘恋吧，你还相信他？他都承认了，他跟一天什么都发生了。他说的。哎、他说这话是什么用意？你应该很清楚，他的话根本就不可信啊！可是我当时亲眼看到的。你只看见了一幕，而我却看见了全部的过程。刘殿福一天进门不过几分钟，他们能发生什么事啊？那……怪不得今天每个人都不正常了，瞎胡闹！你不知道，我去郊游的时候，我把钥匙亲手交给刘烈，让他帮我照顾一天。他每天在一天那进进出出的，中间发生什么事情，谁知道啊？这中间更不可能发生什么事了。可是现在，怕是日久生情吧？你现在还敢说你有信心吗？是你的，别人拿不走；不是你的，你也得不到。你为什么要吓我？啊，刘烈，我没有那个意思。如果你刚才突然想起什么，急急忙忙打车出去，虚惊一场也就算了。可是你现在这样算什么吗？啊，我就是想出去吹吹风、淋淋雨。你折磨自己，不就是吓我吗？是我对不起你，刘恋。一天，我想告诉你。那天晚上，不管发生什么事情，都是我自愿的，不用你负任何责任，你也不用承担什么，真的。阿姐，快回房间换衣服吧，小心着凉了。你也是，一天，不要再吓我了，好不好
，我真的没有那个意思。你知不知道？你越自责，我就越难受。是我，对不起你。是我对不起你。不，不，那天你喝醉了，你什么都不知道，所有的一切都跟你没有关系，真的。一天。不要再这样了，我都快受不了住进白领公寓这么多日子以来，我们还是第一次出来看夜景房。看到这么多的灯，我就会想：上海的灯虽然多，但和我们又有什么关系呢？坐吧。我们几个人都是孤身在上海，在这个城市里没有什么朋友。平时除了工作，剩下的大多数时间都是寂寞的。你叫我来就是说这些？不，我想说的是，如果打个比方，一天的朋友是电脑，我的朋友是工作，那你的朋友是阿兰，任菲儿的朋友是谁呢？如果有人伤害了你的朋友，你会怎么办？你这话是什么意思？啊？和我有什么关系？我并没有说跟你有关系啊，刘恋，你是不是太敏感？关于那天晚上一天喝醉酒的事情，你跟一天和菲尔都说了些什么？我只想问你一个问题：你到底想说什么？我的意思你很清楚，刘恋。你不应该故意加深伊天和菲尔之间的误会。我懒得理你。哎，刘烈，如果你现在去向伊天和菲尔道歉，澄清事实还为时不晚。为什么要这样？跟我没有关系。我为什么要解释？跟你有关系。你以为拆散了伊天和菲尔，你就会有机会吗？刘烈，伊天不会爱上你的。不管你怎样费尽心机，都不会有结果的。你是单相思。你说完了吗？你说完了，我走了。我不想理你，刘烈。如果你为了爱违背了良心，那么我对你这份感情也将不复存在。就算我康平看错了你，刘烈。真的不是故意的。